。在向斗鱼求得丹药之后，孙空空心生一计，驾着金斗云来到了问家门前。这位小兄弟，你确定有把握能治好我家老祖的病？问家主，晚辈自然是能救老爷子的。我不可能会直接让你去见我父亲，这其中的原因你也明白。所以你需要向我证明一下你的能力。那请问家主想要我怎么证明？你向我证明一下你的实力。以你现在的实力，如果能让我受伤，那我就让你去见我家老爷子，哪怕是最轻微的伤也行。啊、我们是在看病，不是在比武啊！这两者之间有什么关联吗？又不是实力强就证明医术强。小兄弟，实力虽然不能治病，但是它却是其他职业的基础。比如一个炼丹师，如果你没有修为的话，那就会连火都操控不了。这样的话。还怎么炼丹呢？所以说，如果你实力不够强的话，是做不了炼丹师的。其他的职业也同理。可是这丹药不是我炼的啊！怎么样？你决定好了没有？这个考验我接下了。嗯，以你的修为，想要伤他一根汗毛都是奢望。所以我只能拿出师尊传给我的功法卷轴了。依我的观察来看，这卷轴的材料坚不可摧，堪称利器。你就想凭着一本书来赢过他，有点痴心妄想了吧？<笑>这小子是要做什么？拿出一本功法来？难道是要现场修炼吗？得罪了，问家主。呵呵，你这是放弃抵抗了吗？竟然拿剑柔这种脆弱不堪的东西来攻击我！小子，你对我们家主做了什么？哎哎哎，别这么看着我，你们可都看着呢。而且这是问家主要求的，我也没办法。这位小兄弟。还请来我房间一叙，老爷子这样做不太妥当吧？让一个不知身份的年轻人去见你，而且他的手段极为诡异，连家主都……我说行就行，你们赶紧请这位小兄弟来我房间。晚辈见过魏老爷子，无需多礼。魏老爷子，晚辈就有话直说了，我有把握治好你的病。啊，小兄弟，您想要什么？晚辈想要借助问家的力量打探一下孙家的消息。那好，老夫答应你，如果小兄弟还有其他要求的话，可以尽管提，我问家都会尽力满足你。欠你这么大的一个人情，总觉得心里有点不踏实。晚辈只想要这一个报酬。既然如此，就请小兄弟为我疗伤了。不知道小兄弟可需要什么草药，我立马让人去准备。啊、怎么这么快就取得魏老爷子的信赖了？这比我计划的要快太多了。难道是我的人格魅力在作祟？哈、啊、哈，并不是因为其他原因，而是因为我的时间真的不多了。你应该也能看出来，以我现在的状态，最多还能撑七天时间。七天时间一过，那就直接身负九泉了。您<笑>老的心态还挺乐观的。我不需要什么宝贵材料。只需要老爷子将这颗丹药服下。老夫，老夫的伤就这么好了。小兄弟，你真是我的贵人啊！这是，这是晋级之道。托你的福，困扰我多年的境界瓶颈，如今终于要打破了。你真的是我的贵人啊！与此同时，斗雀一行人已经抵达了盘龙城内。现在这座城的人已经接近爆满，占绝大部分的人都是冲着这盛世来的。这位兄弟，麻烦来七间最好的房间。好的，公子，您来的可真巧啊！这已经是本殿最后的七间上等房了。哈哈哈,哈，运气这方面，我称第二，没人敢称第一。你怕是忘了你连再来一瓶都没中过。喂喂，哎，几位公子和小姐，请跟我来，我带你们去房间。等等。嗯、果然，该来的还是会来的。这位公子，你有事？你这么说的不是废话吗？老子来找你，当然有事。你有什么事